sal pierwszego piętra możemy zobaczyć dwa bardzo interesujące obrazy. One w tej chwili dekorują ściany, ale pierwotnie były przeznaczone prawdopodobnie do dekoracji łóżka, tak zwanego letuccio. To był rodzaj łóżka dziennego, które służyło jako łóżko do wypoczynku. Obrazy te znajdowały się w kolekcji Karola Lanckorońskiego już w 1903 roku. W 1915 roku znalazły się w takim opracowaniu skrzyń posagowych jako jedne z przykładów świeckiego malarstwa doby renesansu. Ich autorem jest Giovanni Bonconcilio bądź Buonconcilio, zwany to jest też Il, il Marescalco. Pierwszy z tych obrazów przedstawia Wergiliusza w koszu. W kolekcji Lanckorońskich nosił tytuł Wergiliusz Czarodziej. Jest to historia z, o poecie rzymskim, który zakochał się w córce cesarza. W jednych źródłach jest to córka Nerona, która obiecała go wciągnąć w koszu nocą do swojej komnaty. No ale przewrotna kobieta zatrzymała kosz w połowie drogi i poeta został w ten sposób wystawiony na pośmiewisko całego miasta. Wergiliusz, rzymski poeta, znany wszystkim autor Eneidy, czy Bukolik, czy Georgik, w XII-XIII wieku, w epoce średniowiecza, zyskał właściwie zupełnie nową tożsamość. Stał się takim synonimem uczonego, autorytetem w dziedzinie nauk wszelakich. To był między innymi pomysł Makrobiusza, czy potem Dantego, który uczynił właśnie z Wergiliusza eksperta. Stąd też bardzo blisko było temu rzymskiemu poecie do czarodzieja, do takiego sprawcy cudów. Może było to trochę to związane z, też z poezją, jako czymś, co jest darem bogów, jest jakimś takim nadprzyrodzonym darem, którym nie każdego bogowie obdarzają. Tenże Wergiliusz uważany właśnie za czarodzieja tutaj został też przedstawiony na naszym obrazie, ale ta historia, którą oglądamy na obrazie z kolekcji Lanckorońskich miała swój dalszy ciąg. Wergiliusz mszcząc się na tej kobiecie, która tak niecnie go tutaj znieważyła, wygasił światła ponoć w całym mieście, a jedynym źródłem światła uczynił tęże kobietę, która świecąc jak latarnia oświetlała, oświetlała ciemności. Wergiliusz jako czarodziej, jako mak, y, interpretacja Wergiliusza w tej, w tej roli, Wergiliusz w tej roli y, tak właściwie trwał do wieku XVII y, i wtedy już od XVII wieku y, uważany był li tylko za poetę rzymskiego. Drugi z obrazów, y, który pochodzi, y, z, pochodził z tego samego mebla co Wergiliusz, y, to jest historia Arystotelesa upokorzonego przez Filis, także mędrca poniewieranego przez kobietę. Filis, która odwodziła Aleksandra Wielkiego od spraw państwowych, miała narazić się tym Arystotelesowi, perceptorowi Aleksandra Wielkiego i Arystoteles napominał ją w związku z tym. A kobieta postanowiła się zemścić, uwiodła Arystotelesa, Powiedziała, że ulegnie mu w momencie, kiedy posłuży je za wierzchowca. I tak się też stało, co oczywiście stało się przyczyną um, ośmieszenia mędrca. Aleksander Wielki to prawdopodobnie postać strojnie ubranego mężczyzny, przedstawionego tutaj na koniu z lewej strony obrazu. I źródła tej opowieści, podobnie jak tej historii o Wergiliuszu, tkwią gdzieś w orientalnych przekazach, być może ustnych. W XIII, XII, a zwłaszcza w XIII wieku bardzo popularna była ta opowieść o Arystotelesie, zwłaszcza wśród francuskich poetów. To był taki temat, który pokazywał, że mędrców upokorzonych, siłę, moc oddziaływania kobiet. W dalszy ciąg tej historii to był taki, że Arystoteles, upominając Aleksandra Wielkiego, miał mu powiedzieć, Strzeż się, bo jeżeli kobieta potrafiła uwieść starszego filozofa, to tym bardziej uwiedzie ciebie.